白色城堡》由特仑苏冠名播出，不是所有牛奶都叫特仑苏。对不起，我来晚了。你出去吧，这边已经没有你的位置。严兄，我来吧，我已经了解病人的情况了。护士，把他给我赶出去，不要影响我们手术。怎么样了？都解释完了。完了。还有没有新鲜的？没有。你为什么非要自己去呢？我得亲眼看到他没事才能放心。你为什么不能等到下班以后再去呢？我怕我去晚了他会有危险。你怕他有危险？你就不怕导管室里的患者有危险吗？因为你不在，我要换人。那个患者差点死在手术台上，你知道吗？就差几分钟，你看到的就会是具尸体。我没想到今天会有手术。没想到。算你运气不好，让你赶上了。前天没事，昨天也没事，偏偏就是今天。你说你，你怎么就不能早回来一分钟呢？只要你赶在严大夫前面，没有别的医生替你上台，这事儿就都好说。可是现在啊，这事儿谁也压不住。压不住会怎样？医院有规定，医生擅离职守，影响到手术和治疗的，要记过，和严重警告，实习期和试用期，解除聘用合同。苏老师，哎，上面要手术记录。啊，好，我知道了。求脱岗的事，每一个术士的名字都要严格的记录在案。那能不能把我加上？毕竟我赶回来了。那么多人都看到了，我只有如实的记录。我下次一定不回来了。你还想有下次啊？啊！你在最关键的时候脱岗，把你的战友一个人扔在火线上，你让我以后怎么信任你？怎么跟你一块做手术？但我能不能拜托你帮我一次啊？我真的不能被开除。以我对你了解，再找份工作应该不难吧？我这次实习无论如何都不能搞砸。我真的不能离开医院。你看王阳明出了那么多事，陆毅每次都在帮他，你怎么就不能帮我一次呢？王阳明违反的是医院的操作规范，而不是擅自离岗。那就算他给我犯了一样的错误，陆毅还是不会放弃他的。很遗憾，你没有遇到像陆毅一样的好老师。
子没来啊？周老伤你太大了，会受伤的。你松手，我帮你调一下。别动，我可以。你是叫糖糖对吧？还记得我吗？那天跟刘医生一块儿陪你去检查，眼睛没有大，有点内双那个。想起来吗？哦，我想起来了。想起来了。你能带我去找他吗？你叫大人呢？自己来的，要特别注意一下抗凝剂对比剂的代谢问题。造影剂少用，尽快手术，好吧？啊，那就这样啊。门关一下。嗯、为了昨天的事情吧。苏老师说，试用期脱岗会被开除。是。我不服。你说说看，我承认我是耽误了手术，可也是因为关心我的患者。为什么同样是患者，在医院的就该救，去他家就要被开除啊？因为你在上班的时间脱岗。你想想，如果你是消防员，是个战士，在火场、在战场上，只要想到你关心的人，就可以随时离开吗？可我们毕竟不是战场、火场啊。错。这里是急诊科，就是和平时期的战场。我们这里随时会送进来最危重的病人，等着你救命呢。如果都像你这样，我们整个医院都空了，病人进来一个死一个，进来一个死一个，我们这还是医院吗？还是火葬场啊？不能脱岗，是一个医生最基本的职业操守。我承认我有错，但是罪不至此。能不能再给我一次机会？你应该早一点去找苏老师帮你。他不可能帮我。他已经在手术记录上签字交上院里了。我也没有想到是这个结果糖糖，你怎么来了？你怎么了？跟叔叔说。叔叔，我不想死。你怎么会死呢？我记得你说的，你还说我不舒服，要来找你。所以糖糖现在哪不舒服吗？啊？对，孩子现在在安康医院。好，谢谢。没事，有事儿我都跟你说一下。我有事告诉你，我先说。刘飞
值班期间，闪离至少要被开了。这么严重啊？这科里大忌，撞枪口上了的。你看这个，什么呀？这是刘飞那天脱岗去看的患者。这不虐童吗？孩子现在在医院呢，刘飞带着院伤了，我已经报警了。要不是上次他去找这孩子，这孩子不会跑出来。哎呦，他要是因为这个被开了，真冤啊！你知道他爸是谁吗？啊，你，所以我就更觉得奇怪了。他把这事儿跟他爸说一下。他爸找曹院打个招呼，这是还是事儿吗？不可能去告他爸的。为什么呀？他爸本来是想让刘飞一直进修的，是刘飞自己坚持来到我们安康，就是想干着这样子给他爸看看。他现在这个时候去找他爸帮忙，那不就是证明自己不行吗？他不会这么去做的。没想到这小子有点志气。护士，打扰一下。你看见一个这么高的小女孩了吗？我刚才买水的功夫，人就不见了。没看到啊。我说我的。刘大夫，小唐在您这儿吗？刘大夫，这整个医院啊，小唐就跟您关系好。你看，我这刚才给他买水，这一转身人就不见了。我这还以为他在您这儿。儿子在这儿。这孩子到处乱跑，给您添麻烦了。我这就把他带回去啊。孩子，今天你是带不走了。患儿肩背、双侧臀部、双侧大腿后侧，多处可见青紫、红肿、淤血，有明显出痛，最长约二十公分。血管造影 CT 显示淤点系外力窒息所致。心理状况平定，轻度抑郁、恐惧、焦虑。惊慌。妈妈，求求你！
小唐现在还在发烧，他怕自己死了再也见不到妈妈，所以我会联系他的母亲。今天不会让你把他带走的。刘大夫，嗯，三十一床血象还是高，这是昨晚的出入量，还是要多观察，护工有时候记不准。刘大夫，嗯，派出所来电话了，他们马上就到。嗯。这个是去抢救室还是病房？送抢救室，查个血迹，看看是不是肺栓塞。叶师傅，我看现在人少，我想去看看那女孩。得了吧，你跟她有利益关系，以后她的病人你少管。惊厥控制住，体温也降下去了。应本班比团呢？没受控制。安内有控制呼吸心跳，降低血压的副作用。注意观察，准备好复苏措施。好。我这太久没活动了，我这腰有点傻了。不至于。哎呀，真动手了！听说可是四个大姨。嚯，能文能武，整一个局长四杰啊！是四杰
呀，可不是四姐咋的？劫难的劫啊？怎么着，现在都没事干了？啊？药配完了吗？帮我这个，连珠拉开吧。可以走了吧？走吧，都是老朋友了。我们调取现场监控，是你踹了当事人一脚。行，我忘了还有监控呢。为什么要踹他？我这个人从小喜欢踢足球，腿法还行。我的意思是，以当时的情况，你本来可以拉住他，为什么要使用暴力？没忍住。他不仅虐待自己的女儿，还害了我最好的一个学生。昨晚大家审讯结束，你上笔录，请你仔细阅读，确认无误以后签字拿印。李小春，我还有按手印啊。好久不见，嗯，每次见面都出事儿，所以还是少见面好。根据我们调查，这一次呢没有主动攻击对方，除了按压手臂造成轻微扭伤，没有过激行为。王二明，询问结束。怎么没见你这么严肃？以上评论，请你仔细阅读，确认无误以后签字拿印。私下说，你们这个事儿干得挺爷们儿的。你也这么觉得？下次注意方法。啊，你找我什么事儿？啊，啊，两个事儿。第一件事儿是，你刚才说的对，我们每次见面都出事儿，而且每次都是你帮我。但是事情结束以后呢，我也没有联系你。你一定觉得我是一个用人朝前不用人朝后的人，特别不走心。难道不是吗？不是，当然不是。不能让你这么想我。我怎么想重要吗？重要。其实吧，我们第一次见面的时候，我对你是一见钟情。帅气，主要是每次我们俩。
两人见面那种感觉。不懂。那，那说第二件事。我，我们俩见面的时机都不太好。我最近吧，每天都跟坐过山车似的。能不能在医院留下不清楚，能不能在燕都留下，也不知道。所以有时候我就在想。我们是不是相见不如不见？本来我不想跟你说这种话，但既然你提到一见钟情，那我认为，一个人对另外一个人一见钟情，一定会心心念念的想着他，就算再忙，不可能连发个信息、打个电话的时间都没有。是，我是想过联系你，但是我在自己都不确定能不能留下的情况下，我不知道跟你说什么。那就发个早上好吃饭了没啊？这微信里面这么多表情包，就是给那些不知道说什么又不想断了联系的人准备的。也对，我是想给你发。真正的关心一个人，是一定会让他知道。是，但是他知道了，就一定会有念想。在你连自己的明天在哪儿都不清楚的情况下，这不是耽误人家吗？既然你都想得这么清楚了，你还跟我说干嘛？你要没事可以走。什么上虎哥？喏，有人刚给你送的。啊，我没点外卖啊。这我就不知道了，反正送给你的。大妈，大妈，您儿子叫什么？你还记得吗？那你家在哪儿？你知道吗？呃，送你来那人你认识吗？又是这个小哥，他都往这儿送了好几个了。老人孩子都有，全都是走丢的。下次再来，得给他送一面锦旗了。耶、yeah. ！王强，王强，这臭小子，刚做完手术，伤好了吗？就跑出来送外卖。他知道自己在干什么。我在听笑。是我们。伤过严重吗？哥，没事，我处理过了，小事。不管你能不能留在燕都，我都希望你平安。不是，你刚才里面说，说我都想那么清楚了，还过来找你干什么？
，因为我觉得你对我应该也是一见钟情。你你肯定想说我不要脸。其实我也想给你发微信，我不是。没有你微信吗？其实我表情包挺多的。我去跟叶史拿下手机。希望等会儿出来你还在。我就在这等你。我跟你说，要不是我，你都订不着包间儿。听，不愧是内蒙古人。嚯，嘿，可以啊！哎呀，来吧，从哪儿切起？哎呀，你这手法，你来，给你学习一下啊！专业的来了，专业的来了，师傅尝尝。好嘞。喂，顶上。嗯。哎，徐老师。嗯。嗯嗯，哎呀，陆毅老师能连说三声，看来这个味道应该不错，香，真香，怎么样？嗯嗯嗯，是不是有点我们呼伦贝尔万分之一的风范啊？嗯，真不错啊。嗯，真不错。对呀。好嘞，你慢用啊。好嘞，谢谢小姑娘。哎，小姑娘，再来四个扎培。好。扎培。好嘞。来吧，喝着。来来，干个扎培。哎哎，为了王博士选的地方好，哎，不能为我呀，得为刘老师今天请客买单啊。哎，为了今天打这一架，好嘞，来。这个，那苏刚怎么着啊？他能怎么样？我问了，警察说他是个虐童行为属实，估计得判个三年以下有期徒刑或者拘役。不过现在虽让他的父母离异，正找他妈呢。踏实了，踏实了。嗯，来吧，这一杯我敬兄弟们。虽然我要离开安康了。但是我觉得不重要。我现在一想起来，今天您帮我把苏刚按在地上那个画面，我就是死而无憾了。来，我你这杯真得喝。今天你们这架打的吧，实在有点 low。要不是后来，陆哥我出手，最后谁摁倒谁还不一定呢。你少来，你到现在额头还肿着呢。这是种吗？啊，这叫天庭饱满，是我对世界宣扬我不屈的精神。啊，你这不屈的精神，世界知不知道不确定？反正安康医院是知道的。今天我师傅是，哎呀，来呀，来吧，豪爽吧！那家伙走出内蒙古人的气势来。嗯，这啤酒也好喝啊，下次咱还来这儿。哎呀。嗯，照这架势，这这一条腿估计不够。再来一个，叔公。我可不。再来一个，再挑一个。哎，走，你去吧。怎么样？挑一挑。内蒙古人哪哪会挑腿呢？关门。你整我一跟头，干嘛？二啊。妹妹，饮料挂十二的时候啊。
。那挺好一梯，就差点给我蹬坏了。你没眼力见儿啊？那怎么了？你刘飞马上走了，那张罗他下一次，下一次呢？来下一次。不是你这说的跟真的似的。现在虐童的事儿大家都知道了，咱跟院里反映反映不就完了吗？谁反映都没用，都改变不了他脱岗的事实啊。不是，那你这是什么意思啊？师傅，你叫我出来，不是真的是想再点个烤羊腿吧？真吃不动了，榆木脑袋瓜呀！你没看这俩，别扭了吗？哦，能这么玩真是。哎，今天他俩都没坐一块儿。哎，你看，愣半天了，俩人一句话没说。刘飞这事儿，是祖老师给报上去的。刘飞心里能没心结吗？是啊，祖老师心里也难受啊，刚弄一挺好徒弟，没了。嗯，是。不是师傅，你是怎么看出来的？没看见苏刚踹苏刚那一脚，那是平时祖老师能干出的事儿。嗯，对呀、啊，哎，祖老师平时那么温和、那么谨慎的人。嗯，真不知道他干的事儿，急了，真急了，这心里头一肚子火，不知道往哪儿发呢。其实他这心里头比谁都懊恼，所以说我把你瞪出来嘛，给人点空间，看能不能把这话给说开了。这应该是我们最后一次喝酒了。这杯我敬你。不管怎么样，今天要不是您及时出手帮了我，苏刚就跑了。谢谢你，完全算不上是在帮你。任何一个人见到你孩子样子，都会出手的。不管怎么说。那孩子我见到了，我也理解了你为什么会脱岗。我一直希望得到您的理解，您也一直是我最尊敬的老师。我不希望在您的心里，我是一个不被信任的医生。但是。我仍然不认为上班时间脱岗是对的。我希望你以后不管到了任何一家医院，都要记住这一点，永远不要擅自离开院里给你安排的岗位，因为谁也不知道下一秒钟到底会发生什么样的事情。祝你今后一切顺利，那就不劳您费心了。耶，菲菲回来了。妈，你怎么回来了？对，我提前了一天。为什么？明天合作方宴请，我懒得应酬。菲<笑>菲，来吃龙眼。哦。快过来呀。这个呀，是厦门的龙眼。特别好吃，你尝一下。啊
，甜吗？真甜！我帮你联系了洛杉矶的西达塞奈医疗中心，那儿的哈斯教授是我多年的好朋友，我已经跟他说好了，你办完手续，马上就可以过去进修。妈，你都知道了。没关系，本来安康医院也不是你的首选，你的相关资料我已经准备好了，手续正在托人办理。如果顺利的话，这个月底就能成型。谁说我要出国进修了？儿子，安康医院的事没关系，我知道那不是你的责任，这相反对你来说是一次契机。孤独中前行，春风吹。